ட்யூட்டோரியல் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலியா டுவெல் தியரியோட கண்டினியூஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் முழுக்க முழுக்க நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் ரிக்வஸ்ட் வீடியோ தான் இது லாஸ்ட் வீக் வந்து நான் ஒரு போல் போட்டிருந்தேன் அதில் நிறைய பேர் வந்து ஓட் பண்ணது வந்து எலியா டுவெய் தான் வந்து ஓட் பண்ணியிருந்தீங்க எலியா டுவெய் தான் வின் பண்ணிச்சு நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஸோ அதோட அதனால் அந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறேன் சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எலியா டுவெய் பற்றி போட்டிருக்கேன் ஒரு பேசிக் வீடியோ போட்டிருக்கேன் டெக்னிக்கல் நம்ம சேனல் பிளே லிஸ்டில் டெக்னிக்கல் அனலைஸில் எலியா டுவெய் பற்றி வீடியோ இருக்கும் அது பேசிக் வந்து பார்த்துக்கோங்க அதில் வந்து க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எலியா டுவெய் வந்து டீச் பண்ணுறதும் ரொம்ப கஷ்டம் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த எலியா டுவெய் தியரி ஃபுல்லாக வந்து லேர்ன் பண்ணிங்கனா அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி வீடியோஸ் வரைக்கும் வரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய டூட்டோரியல் கொஞ்சம் டெக்னிக் கஷ்டமான டூட்டோரியல் சரியா அதான் வந்து எலியா டுவே ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எலியா டுவே தெரிஞ்சால் தான் மார்க்கெட்டில் ஏன் பண்ண முடியுமா இது வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட் என்ன ஒருத்தரை கண்டிப்பாக கிடையாது எலியா டுவேல ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கூட உங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லைனா கூட நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் ஏன் பண்ணலாம் எலியா டுவே வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் அனலைஸ் தவிர பேசிக் லெவல் தான் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து மூவ் ஆகுது சரியா மார்க்கெட் என்பதே வந்து ஒரு கண்டினியூஷன் பேட்டர்ன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சார்ட் எடுத்து பார்த்தாலும் இப்போ உள்ள சார்ட் எடுத்து பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் மூவ் ஆகிருக்கும் எதை பேஸ் பண்ணி மூவ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸையும் கேண்டில் பேஸ் பண்ணி தான் மூவ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கேண்டில்ஸும் தான் மக்களோட மனநிலையே ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது சரியா ஸோ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேண்டில்ஸ் ட்ரெண்ட் லைன் இதை தாண்டி மார்க்கெட்டில் எதுவும் கிடையாது இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணாலே எந்த மார்க்கெட்னாலும் லேர்ன் பண்ணலாம் ப்ராப்பர்னு ஒரு வேர்டு சொல்கிறேன் ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியம் சரியா சரி ஓகே சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை வச்சே வந்து ஏன் பண்ணிடலாம் அப்போ எதுக்கு இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நாலேஜ் பர்பஸுக்கான வீடியோ சரியா ஏன்னா வந்து எலியா டுவே வச்சு எலியா டுவே டீச் பண்ணுறேன்னு சொல்லி மார்க்கெட்டில் சம்பாதிச்சாங்களோ என்னமோ தெரியாது ஆனால் டீச் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பல பேர் பல லட்ச ரூபா வந்து சம்பாதிச்சாங்க சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க சம்பாதிப்பாங்க சரியா ஸோ ஸோ அதுக்கு ஒரு ஒரு நாலேஜ் ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோவாக கூட இந்த வீடியோ இருக்கலாம் சரியா ஸோ அப்படி ஒரு தேவை இல்லாத தியரி தான் இது இருந்தாலும் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் பர்பஸ்க்காகவும் நாலேஜ் பர்பஸ்க்காகவும் இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ வந்து லெந்தாக கூட போகலாம் தேவை உள்ளவங்க மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் சரியா சரி ஓகே சரி ஓகே அதுக்கு தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி இந்த எலியா டுவே வச்சு ஏன் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா எலியா டுவே வந்து டீச் பண்ணவங்க மார்க்கெட் தெரிஞ்சவங்கள விட அதை வச்சு டீச் பண்ணவங்க தான் வந்து அதிகமாக சம்பாதிச்சாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணா சொல்லலாம் என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா போன வருஷம் வந்து பிட்காயின் எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம கிரிப்டோ மார்க்கெட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் ஸோ பிட்காயின் வந்து மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகிட்டே இருந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் லெவல் வந்ததும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் பிட்காயின் வந்து அப்பாகும் 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 லாங் போங்க லாங் போங்கனே வந்து டீச் பண்ணாங்க அதாவது யார் எலியா டுவே வந்து ட்ரைடர்ஸ் அதாவது எலியா டுவே குரூஸ் எலியா டுவே வந்து டீச் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நாலாயிரம் வந்துட்டு ஸோ நம்ம எலியா டுவே ரூல் படி ஏ வேவ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டு ஸோ அடுத்து பி வே வந்து கண்டிப்பாக அப் தான் ஆகும் ஸோ எல்லாரும் பைப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரியா ஸோ இந்த டீச் பண்ணுறதுக்கெலாம் வந்து பல ஆயிரம் பல ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் சரியா சாதாரண மாதிரி இல்லை பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் இல்லை ஸோ பெரிய லெவல் அமௌண்ட் ஸோ அந்த லெவல் அமௌண்ட் கட்டி படித்தவங்கலாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி சிக்னலை கேட்டு கேட்டு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டென் எக்ஸ் போங்க டென் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஆர் சம்திங் எந்த லெவல் வேணாலும் லிவரேஜ் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து அப்பாக போகுது பி வே வந்து கண்டிப்பாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் லெவல் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது எலியா டுவே படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களும் வந்து அவங்க சொல்கிறத தானே கேட்பாங்க ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து பிட்மேக்ஸ் லிவரேஜ் சைட்டில் வந்து எல்லாரும் வந்து லிவரேஜ் எடுத்து லாங் போனாங்க ஸோ பிட்மேக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் லிவர் லிவரேஜ் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கனாலே அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உஷாராகிட வேண்டியதான் அவங்க வந்து ஜஸ்ட்டு சீட்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா வச்சுட்டு பத்தாயிரம் ரூபா ட்ரைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒம்பதாயிரம் ரூபா எக்ஸ்சேஞ்ச் தராங்க ஒம்பதாயிரம் ரூபா எக்ஸ்சேஞ்ச் அவங்க நம
மார்க்கெட் வந்து மூவாயிரம் டாலருக்கு வந்துட்டு எல்லாரும் பிட்காயின் பயந்து பயந்து பிட்காயின் வந்து ஒரு சடனாக வந்து ஒரு ஆயிரம் டாலர் டவுன் ஆனால் எல்லாருமே வந்து பயந்துட்டாங்க சரியா ஸோ பயந்த உடனே என்ன நடந்தது அப்படின்னா எளியாட்டுவே ட்ரேடர்ஸ் அவ்வளோ பேருக்கும் அக்கௌண்ட்டு காலி பிட்காயின் சரியா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அதே எளியாட்டுவே குரூஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ப்ரோ பிட்காயின் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணது தப்பு மார்க்கெட் போயிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா ஏ வேவ் இல்லை போயிட்டு இருக்கிறது சி வேவ் ஸோ சி வேவ் வந்து எங்கே முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிட்காயின் ஆயிரம் டாலர் போயிடும் ஆயிரம் டாலரில் தான் போய் முடியும் ஸோ எல்லாரும் பிட்காயின் செல் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணாங்க சரியா ஸோ அட்வைஸ் பண்ணால் தான் என்ன நடந்தது அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து சரி நம்ம குரு சொல்கிறாரு எல்லாருமே வந்து ரெண்டு டைம் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மூவாயிரத்தில் செல் பண்ணிக்கிட்டு ஆயிரத்தில் போய் பை ஆயிடு வாங்கிடுவோம் ஏன்னா நம்ம வந்து எளியாட்டு ட்ரேடர்ஸ் நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் ஃபியூச்சர் வந்து எப்படி நடக்கும் நமக்கு தான் தெரியும் ஸோ நம்ம ஆயிரம் டாலரில் வந்து பை ஆர்டர் போட்டு வச்சுப்போம் ஆறு ஆயிரம் டாலரில் வாங்கிக்கலாம்னு எல்லாரும் வந்து செல் பண்ணாங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னா மார்க்கெட் அன்னையிலேருந்தே அப்ட்ரெண்ட் அதாவது உள்ள பிட்காயினை வச்சுட்டு சும்மா இருந்திருந்தாலே இருந்திருக்கலாம் எளியாட்டுவே நான் தான் எளியாட்டுவே கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்கிட்டதுலேயும் கொஞ்சம் பல ஆயிரம் கணக்கில் கொண்டு போட்டுக்கிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து வச்சிருந்த பிட்காயினையும் சொல்லி எளியாட்டுவே குரூஸ் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி மொத்தமாக செல் பண்ணிக்கிட்டு லாஸ்ட்டில் தலையில் துண்டை போட்டுட்டு எல்லாரும் போனாங்க பிட்காயின் வந்து பதினாலாயிரம் டாயில் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக மார்க்கெட் வந்து அப் அப் ட்ரெண்டுக்கு போச்சு சரியா ஸோ இதுதான் வந்து இது இதுதான் வந்து எளியாட்டுவே ட்ரேடர்ஸோட கதை எளியாட்டுவே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கதையும் இதுதான் சரியா இதான் வந்து மறக்க முடியாத உண்மை ஆனால் இது வந்து பலருக்கு தெரியாது ஏன்னா வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து ஏமாந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஐயோயோ ஒரு ஒரு படத்தில் ஒரு காமெடி உண்டு சம்திங் ஒரு விக்ரம் படத்தில் வந்து வடிவேலை பிடிச்சிட்டு போய் நீங்கள் தான் வந்து விக்ரம் மாதிரி அந்த சேவல் மாதிரி வேஷம் போட்டீங்கன்னு சொல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போட்டு அடிப்பான் லாஸ்ட்டில் சொல்லுவாங்க ஐயோ உண்மையிலேயே காமெடி பீஸ் தான் போல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த எளியாட்டுவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் லாஸ்ட்டு அந்த எளியாட்டுவே குருவை பார்த்து ஸோ இவன் உண்மையிலேயே காமெடி பீஸ் தான் போல இவனை நம்பி நம்ம வந்து வச்சிருந்த பிட்காயினே செல் பண்ணிட்டோமேனு சொல்லிக்கிட்டு உள்ளதான் போச்சுன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எளியாட்டு டீச்சர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறவங்க அவங்க நீ போனால் என்ன அடுத்த குரூப்பை பார்த்து போவோம்னு சொல்லிட்டு அடுத்த குரூப்பை டார்கெட் பண்ணுவாங்க அடுத்த பேருக்கு டீச் பண்ணுவாங்க அடுத்த வந்து பிட்காயினில் வந்து ட்ராப் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாறிட்டே இருப்பாங்களே தவிர டீச்சர்ஸ் மாற மாட்டாங்க அவங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறேன் ட்ரெயின் பண்ணுறேன்னு சொல்லி எல்லாரு தலையிலையும் துண்டை போட்டு அனுப்பி விட்ருவாங்க சரியா இது வந்து லைவாக ரியலாக ரியல் லைஃப்பில் வருஷ வருஷம் நடந்து நடந்துட்டு இருக்கு நடக்கும் சரியா ஸோ இதான் வந்து எளியாட்டு ட்ரேடர்ஸோட கதை ஸோ இப்படி இப்படிலாம் நடக்கிற மார்க்கெட் மார்க்கெட்டை பற்றி அப்போ ஏன் நான் வந்து எளியாட்டுவே சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் பர்பஸ்க்காக தான் ஏன்னா நீங்கள் கூட நாளைக்கு வந்து நான் வந்து எளியாட்டுவே கற்றுக்கிட்டு பெரிய ட்ரேடர் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு எங்கேயாவது அந்த போய் ட்ராப் ஆவீங்க ஸோ ட்ராப் ஆகும்போது நான் இப்படி முன்னாடி கூட்டியே வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு வந்து உங்களுக்கு தெரியணும்ல ஸோ அதுக்காக தான் வந்து வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் சரியா ஓகே கிளியர் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி ஓகே கைஸ் நம்ம வந்து வீடியோ ப்ரொவைட் பண்ணுறது என்னென்னா முழுக்க முழுக்க நாலேஜ் பர்பஸுக்காக தான் ட்ரேடிங் பர்பஸ்க்காக கிடையாது சரியா இது வந்து கண்டன் டிஸ்கிளைமர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே நம்ம பொறுமை உள்ளவங்க மட்டும் தான் வீடியோ பார்க்க முடியும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அவங்களுக்காக மட்டும் தான் வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக வீடியோ பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போயிருங்க ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டோரி பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கிரிப்டோவில் இருந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் சரி ஓகே சரி ஓகே கைஸ் இது மூணுமே வந்து விளையாட்டு வே தான் விளையாட்டு வேலை வந்து காமனாக மார்க்கெட்டில் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மூணு வே சரி இதை வந்து இம்பல்ஸ் வேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை கரெக்ட் வேணும் சொல்லுவோம் ஏபிசியை கரெக்ட் வேணும் சொல்லுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதை வந்து இம்பல்ஸ் வேணுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வீடியோவில் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இது நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா விளையாட்டு வே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் தான் காமனாக ஃபார்ம் ஆகும் காமன் மீன்ஸ் அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்லேயே தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் ரேராக இந்த மாதிரி கூட ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆனாலும் அக்
தேர்ட் வேவ் தேர்ட் வேவ்னா மிக மிக இம்ப பெரிய இம்பல்ஸ் வியூ அதாவது பெரும்பாலும் மார்க்கெட் வந்து இந்த தேர்ட் வேவில் வந்து பம்ப் ஆகும் ஸோ எல்லாரும் வந்து எளியாட்டுவேன்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது எதாவது வச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு மார்க்கெட் அப் ஆகி டவுன் ஆகிறது வந்து இந்த லெவலுக்கு கீழே போகலை அப்படின்னா பெரும்பாலும் அப் ஆகும்னு சொல்லி இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணதுமே வந்து பை என்ட் ஆவாங்க ஸோ இந்த ஒன்றாவது லெவலோட ஹையை கிராஸ் பண்ணுவோம் இந்த தேர்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப ஹையாக மார்க்கெட்டில் போகும் சரியா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதில் என்ட்ர் ஆகி இதில் வந்து புக் பண்ணுவாங்க அடுத்து கரெக்ஷன் எடுக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர்த் வேவ் ரூல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபோர்த் வேவ் இந்த ஒன்றாவது வேவோட ஹை டச் பண்ணக்கூடாது சரியா ஸோ இந்த லெவல்லேயே ஸ்டாப் ஆயிரணும் ஆறு இங்கே ஸ்டாப் கொஞ்சம் முன்னாடியே ஸ்டாப் ஆயிரணும் அப்போ அதிலேயே ஸ்டாப் ஆயிரணும் சரியா ஸோ இதுதான் ரூல் அடுத்து ஃபிஃப்த் வேவ் இந்த ஃபிஃப்த் வேவ் வந்து தேர்ட் வேவோட கட் பண்ணி மேலே போய் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இது இவ்வளோவுமே இம்பல்ஸ் வேவ் இம்பல்ஸ் வேனா இல்லை ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து கரெக்ஷன் இந்த கரெக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா டவுன் ட்ரெண்ட் ஸோ கரெக்ஷனில் நடக்கும்னா டவுன் ஆகும் அடுத்து பி வேவ் நடக்கும் இந்த பி வேவ் வந்து இந்த ஃபைவை விட அதாவது கடைசி வேவ் ஃபிஃப்த் வேவை விட மேலே போகக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இதான் ரூல் அடுத்து சிக்ஸ்த் வே இந்த சி வேவ் வந்து கீழே இந்த கரெக்ஷன் ஃபுல் டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ இது ரூல் நார்மல் நிலையாட்டு வேவ் பேட்டர்ன் ரூல் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் சரியா சரி இப்படி தான் வந்து பெரும்பாலும் ஃபாலோ அப் பண்ணும் மார்க்கெட் ஆனால் இந்த மாதிரியும் சில நேரம் நடக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்த் வேவ் ரூல் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த தேர்ட் வேவ் விட மேலே தான் க்ளோஸ் வைக்கணும் ஆனால் சில நேரம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த தேர்ட் வேவ் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்த் வேவும் அக்ரெசிவாக போகாது ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே தேர்ட் வேவ் வந்து சில நேரம் வந்து ஒன் சைடாக போயிட்டே இருக்கும் ஒரே மாதிரி அப் ட்ரெண்ட்லேயே போயிட்டுருக்கோம் ஒன் வீக்காக ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த தேர்ட் வேவில் தான் நடக்கும் சரியா ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா இந்த ஃபிஃப்த் வேவ் வந்து பெரிய அக்ரெசிவாக போகாது இந்த மாதிரி அறகுறையாக வந்து முடிஞ்சிடும் ஐ மீன் அறகுறையான்னு சொல்கிறத விட இந்த தேர்ட் வேவ் இருந்துலேயே வந்து முடிஞ்சிடும் சரியா ஸோ இப்படி ஃபார்ம் ஆனாலும் அந்த எளியாட்டு வே அக்செப்டபுள் சரியா ஃபிஃப்த் வே எல்லாட்டுமும் தேர்ட் வேவுக்கு மேலே தான் போகணும்னு கிடையாது அதே மாதிரி தேர்ட் வேவ் சொல்லியிருப்பேன் எப்பவுமே வந்து லெந்தா ஐ மீன் ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து செகண்ட் வேவ் முடிஞ்சு தேர்ட் வேவ் ஃபார்ம் ஆகும் லெந்தாக தான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் சில நேரம் லெந்தாலாம் ஃபார்ம் ஆகாது ஷார்ட்டாகவே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ஷார்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பெரும்பாலும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் வேவ் வந்து நல்லா அக்ரெசிவாக மூவ் ஆகும் சரியா ஒன்று தேர்ட் வேவ் அக்ரெசிவாக இருக்கும் சப்போஸ் தேர்ட் வேவ் அக்ரெசிவ் இல்லைனா ஃபிஃப்த் வேவ் வந்து அக்ரெசிவாக இருக்கும் வேவ்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்விங் ஹை ஸ்விங் லோ இந்த இம்பல்ஸ் வேவ் வந்து ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் நடக்கும் இந்த கரெக்டி வேவ் வந்து சைடு வேவ் மார்க்கெட் ஆர் டவுன் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட்லாம் நடக்கும் சரியா ஸோ இவ்வளோந்தான் எளியாட்டு வேலை இந்த மூணு டைப் ஆஃப் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆனாலும் அக்செப்டபுள் சரியா சரி இது வந்து மிஸ்டேக் டே சிலர் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டுனா வந்து தெரியாது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதோட பேர் என்ன அப்படின்னா ட்ரங்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா எளியாட்டு வேலை ட்ரங்கேஷன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபிஃப்த் வே வந்து மேலே போகாது சரி ஓகே அப்போ எளியாட்டு வே இவ்வளோதான் இதில் நீ நெஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா லெவல்ஸ் எளியாட்டு வே லெவல்ஸ் அது என்ன எளியாட்டு வே லெவல்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் எந்த அளவு மூவ் ஆகும்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ண தெரியணும் அதுதான் வந்து முக்கியம் சரியா இந்த வேவ் இப்படி தான் மூவ் ஆகும்னு வந்து பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு தெரியாது ஸோ அந்த அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து இந்த வீடியோ ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற டூல் என்ன அப்படின்னா ஃபிபனாக்கி ரெட்ரைஸ்மெண்ட் டூல் ப்ளஸ் ஃபிபனாக்கி ஃபிப்பு பேஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் டூல் இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ இது ரெண்டு நான் வந்து இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் எலியாட்டுவே டூல்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் எலியாட்டுவே டூல்ஸ் மீன்ஸ் இந்த ஒன் டூ எலியாட்டுவே இம்பல்ஸ் வேவ் உங்கள் மேலே பாருங்கள் கர்சர் பாருங்கள் ஸோ இந்த டூலையும் எலியாட்டுவே கரெக்ஷன் வேவ் ஸோ இந்த டூலையும் எடுத்துருக்கேன் ஸோ டோட்டல் நாலு டூல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் அப் ஆகுது டவுன் ஆகுது டவுன் ஆகிறது ஒரு இடத்துலையே ஸ்டாப் ஆகிட்டு இங்கே வரல அப்படின்னா மேபி எளியாட்டு வே ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு சரியா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபிப்பு டூவில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க
எக்ஸ்டென்ஷன் டூல் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணணும் சரியா ஃபிப்ப எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இந்த டூலை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக எப்படி ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஒன்னாவது வேவோட லென்த்தை வச்சு தான் த்ரீ தேர்ட் வேவோட லென்த்தை வந்து நம்ம ப்ரொடீட் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ அப்போ ஒன்னாவது வேவ் லென்த் வந்து லென்த்தை வச்சு எப்படி ப்ரொடீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் வந்து இந்த தேர்ட் வேவ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து பெரும்பாலும் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது நூற்றி நூற்றி அறுபத்தொன்னு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் இது வந்து நூறு பர்சன்டேஜ்னா நூற்றி அறுபத்தொன்னு புள்ளி எட்டுனா இதோட கூட கொஞ்சம் ஹைட் வரும் அப்படி தானே ஸோ அந்த ஹைட் அளக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த டூல் சரியா நான் முடிஞ்ச அளவு இந்த புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் சரியா ஸோ நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த ஒன்னாவது வேவ்லேருந்து ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக பாருங்கள் மூணு டச்சு சரியா இந்த டூலுக்கு மூணு டச் உண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டச் பாட்டம் செகண்ட் டச்சு தே டாப்பு ஸோ தேர்ட் டச்சு அந்த டாப்பு ஹைட்டுக்கு நேராக வச்சுக்கோங்க ஹைட்டுக்கு நேராக எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் இழுத்துக்கோங்க சரியா ஸோ இழுத்துட்டிங்கன்னா இந்த லெவல் ஸோ இந்த லெவல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் சில நேரம் ரேராக டூ ஹண்ட்ரட் டூ சிக்ஸ்டி ஒன்லாம் வந்து போகும் டூ சிக்ஸ்டி எயிட்லாம் அங்கே டாப்பில் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த லெவல் கூட சில நேரம் போகும் ஸோ மேக்சிமம் இந்த லெவல் தான் அவரேஜாக ஒரு ஓவரால் மார்க்கெட்டில் செவன்டி வே செவன்டி பர்சன்டேஜ் டைம் இந்த மாதிரி தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆகும் சரியா சரி ஓகே அடுத்து ஃபோர்த்து வே ஃபோர்த்து வேக்கு என்ன பண்ணணும்னா திரும்ப வந்து நீங்கள் வந்து ஓ சாரி ம் ஓகே திரும்ப வந்து நீங்கள் வந்து எதாவது பேஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணோன்னா தேர்ட் வே ஃபைன் தேர்ட் வே வச்சு ஃபோர்த் வே ஃபைன் பண்ணலாம் எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் தேர்ட் வேக்கு ஃபிபனாக்கி போடுங்க பாட்டம்ல இருந்து டாப்புக்கு போடுங்க ஓகே ஸோ டாப்புக்கு போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சரியா ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லெவலில் ஃபிஃப்டியில் இதுவும் கோல்டன் லெவல் தான் த்ரீ எயிட் ஆர் ஃபிஃப்டி ஆர் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ இந்த ஏதாவது ஒரு லெவலில் மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா திரும்ப ஃபிஃப்த் வேவ் ஃபார்ம் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் வந்து அப் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் வேவ் லெவல்ஸும் ஒன்றாவது வேவ் லெவல்ஸை வச்சு ப்ரொடிக் பண்ணலாம் எப்போ எப்படி ப்ரொடிக் பண்ணலாம் அதே கான்செப்ட் பாருங்கள் பாட்டம் டச் பண்ணிக்கோங்க டூல் மாற்ற மாற்றிக்கோங்க ஓகேவா த்ரீ பாயிண்ட் டூல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் டச் தேர்ட் டச் எங்கே வைக்கணும்னா ஃபிஃப்த் பாயிண்டில் ஸோ ஃபோர்த்து வேவில் வந்து வைங்க இந்த பாயிண்ட் ஓகே ஸோ அதை நான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் பாருங்கள் இதை வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் நூற்றி அறுபத்தொன்னு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் இதில் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பெரும்பாலும் வந்து இந்த லெவல் ஃபார்ம் ஆகும் சில நேரம் வந்து ஹண்ட்ரட் சரியா ஹண்ட்ரட் ஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட் பெரும்பாலும் ஃபார்ம் ஆகும் சில நேரம் ஹண்ட்ரட்ல ஃபார்ம் ஆகும் ஹண்ட்ரட்ல ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பெரும்பாலும் வந்து இந்த தேர்ட் வேவ் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும் சரியா இப்படி குட்டியாக இருக்குன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் வேவ்லேயே வந்து ஃபிஃப்த் வேவ் ஃபார்ம் ஆகும் பெரும்பாலும் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டு கூட போகலாம் சரியா அந்த லெவல்ஸ் வந்து எந்த லெவல்ஸ்லேயும் மார்க்கெட் வந்து நிற்கலாம் நூறு பர்சன்டேஜ் இந்த லெவல் தான் கிடையாது பெரும்பாலும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து நல்ல ஒரு கோல்டன் லெவல்ஸை ஆக்ட் பண்ணோம் நம்ம இங்கே வந்து கோல்டன் லெவல்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் கோல்டன் லெவல்ஸை மாதிரியே அதுக்கு அடுத்த கோல்டன் லெவல்ஸ் எதுனா ஒன் சிக்ஸ்டி இதுதான் வந்து கோல்டன் லெவல் சரியா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இந்த மூணாவது கோல்டன் லெவலாக மார்க்கெட் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும் சரியா ஸோ இதை தாண்டி போகாதா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது சில நேரம் வந்து இது கூட வந்து போகும் இரநூறு இரநூத்தி இரநூத்தி அறுபத்தொன்னு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ்லாம் போகும் அது எந்த மார்க்கெட்டில் போகும் அப்படின்னா தேர்ட் வே வந்து குட்டியாக இருந்ததுன்னா ஃபிஃப்த் வே வந்து லாங்காக போகும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஐ திங்க் இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலியட் வேல வந்து மூணாவது ஒரு பேட்டர்ன் காமிச்சோம்லா ஸோ அந்த பேட்டர்னில் வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு சரியா அப்போ எளியாட்டு வே தேர்ட் வே லெந்தாக இருக்குன்னா ஃபிஃப்த் வே வந்து குட்டியாக தான் ஃபார்ம் ஆகும் நூறு பர்சன்ட்லேயே கூட ஸ்டாப் ஆகி டவுன் ஆகலாம் அதே தேர்ட் வே குட் தேர்ட் வே லெந்தாக இருக்குது அப்படின்னா சாரி தேர்ட் வே லெந்தாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்த் வே வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கலாம் அதே தேர்ட் வே குட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்த் வே வந்து லெந்தாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அந்த டைம் வந்து இரநூறு பர்சன்டேஜ் இரநூத்தி அறுபத்தோரு பர்சன்டேஜ்லாம் ஃபிஃப்த் வே போகும் சரியா சரி ஓகே அடுத்து
So, B wave is the same. What do you do? A wave is the same. So, this is simple. This is the same. We will analyze the normal market. If you have a wave form, you can swing high and swing low. So, that is the concept. Low is the same. So, B wave is the same. So, C 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 wave is the same. இது கண்ணா பண்ணிக்கும் நான் A wave வைத்துதான் C wave பிடிக்கப் பண்ணும் சோ அது கண்ணா பண்ணும் நான் இந்த டோல சூச் பண்ணியும் 3.2 சோ என்ன பண்ணியும் நான் first point second point third point சூச் பண்ணியும் இதில் வந்து 100% R அதே ரூல்தாம் இங்கே சொன்னதான் 5th wave இக்கு நம்மங்க என்ன சொன்னும் 100 R 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 100 So, first நாம் பார்க்கும் இது 100 levels ல 20 point வருதான் பார்க்கும் அப்படி இல்லியா 161 point 68 point போகும் சரியா பெரும்பாலும் C wave வந்து இதத்தான்டி போகாது 161 point 8லே வந்து stop பாயிரும் சரியா suppose அதத்தான்டி போகுது அப்படினா Healthy Indonesia கையத்தாண்டி கொஞ்சா அப்பாகியுக்குட பார்மாகலாம் ஆனா ரம்ப அப்பாகி போகுடாது அது மேலையும் போகுடாது சரியா அதுக்கப் பேரலாம் வேற பேட்டன் உண்டு அது பேரு flat pattern, six hour pattern, something அது வந்து அடுத்தல் வல்ல வந்து நான் அது explain மன்றேன் அது கண்ணா reason சரியா so இது வலும் உங்களும் புருஞ்சில்லா detail analyze வலும்னா so Fibonacci வைச்சிதான் நம்ம வந்து over levels யம் find பண்ணும் சரியா so இதான் வந்து marketல வந்து act அனுடthem காரணம் என்னாவிட்டு நான் correlation means normal traders move ஆகரது மட்டங்கடியாது far in transfer, money transfer, so something இது எல்லாத்தியும் base பண்ணிதாம் market move ஆகும் so இது நால வந்து இந்த correlation வந்து forexல forexல வந்து எல்லையாட்டுவே ஒருக்காகப் பானா எனக்கு திரியாது something நான் வந்து அதை வந்து யாருக்கும் suggest பண்ணிரது கடையாது அதே மறி எல்லையாட்டுவே வந்து Indonesia Vocês தேட் வே பிடிட் பண்ணகுதான் நாம் வந்து என்ன யுச் பண்ணும் பிம்னாக்கி extension tool யுச் பண்ணும் சோ அந்த tool யுச் பண்ணும் போது 3 point tool so first touch second touch தேட் touch அதுக்கு நேரா வந்து இலத்து வச்சுவுங்க 160 around 168 pointல பாருங்க எந்த அடத்தில வந்து down ஆயிருக்கு market 
ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த தான் வந்து நம்ம வந்து தேர்ட் பாயிண்டாக எடுக்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அரௌண்ட் இந்த லெவல் டச் பண்ணி டவுன் ஆகிருக்கு ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஓகே கரெக்ஷன் ஸோ ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டுக்கு அதே இதை அப்படியே மூவ் பண்ணுங்கள் மூவ் பண்ணி ஃபோர்த்தில் வைங்க ஓகே இதில் என்ன நடந்துருக்கு பாருங்கள் ஃபிஃப்த்வே வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சரியா ஸோ அதில் வந்து ஃபிஃப்த்தி பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ணிங்க சரி ஓகே அப்போ வந்து அனலைஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு இம்பல்ஸ்வே அனலைஸ் பண்ணியாச்சு கிளியராக ஒர்க் ஆகிருக்கு ரூல் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கான்னு எடுத்து பார்க்கணும் என்ன ரூல் ஃபஸ்ட் வேவ் டச் பண்ணி டவுன் ஆகிருக்கு செகண்ட் வேவ் வந்து இந்த ஜீரோ கீழே வரல ஓகே அப்போ ரூல் அக்செப்டட் அடுத்து ஃபோர்த் வேவ் வந்து இதுக்கு கீழே வரல ஒன்றுக்கு கீழே வரல அக்செப்டட் ஃபிஃப்த் வேவ் வந்து தேர்ட் வேவுக்கு மேலே போய் க்ளோஸ் ஆச்சுருக்கு சரியா அப்போ வந்து ரூல்ஸ் பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு இம்பல்ஸ் வே ஓவர் அடுத்து டவுன் ட்ரெண்ட் சரியா ஒரு இம்பல்ஸ் வே மார்க்கெட்டில் முடிஞ்சுட்டா என்ன நடக்கும் கரெக்ஷன் கரெக்டி வே கரெக்ட் வேக்கு சிம்பிள் என்ன ஏபிசி ஸோ ஏபிசிக்கு என்ன எடுக்கணும் மார்க்கெட் அங்கே இருந்து டவுன் ஆகும் ஸோ இந்த டவுன் ஆகிறது எங்கன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் இதையாட்டு சாரி ஃபிப்னாக்கி டூல் ஃபிப்னாக்கி டூல் வந்து இதில் வந்து பாருங்கள் இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் என்ன நடந்திருக்குன்னா அந்த ஏ வே வந்து ரொம்ப லெந்தாக போயிருக்கு ஃபோர்த் வேலேருந்து ஃபிஃப்த் வேக்கு போட்டோன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் வந்து கரெக்ஷன் எடுத்துருக்கு ஸோ அந்த ஏ வே வந்து அக்ரெசிவாக இருந்தனால இங்கே வரைக்கும் வந்துருக்கு அப்படி இல்லைன்னா ஏவே வந்து இந்த லெவல்ஸ்லே வந்து ஸ்டாப் ஆகும் சரியா அடுத்து பி வேவ் சரியா ஏ வேவ் எங்கே இருந்து பார்க்கணும்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்த் வேவ் ஃபோர்த் டு ஃபிஃப்த்துக்கு ஃபிப்பு ஃபிப்பு வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தாண்டி க்ளோஸ் வச்சுருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் லெவல் வரைக்கும் கூட மேக்சிமம் சம்டைம் வரும் இந்த டைம் எங்கே வந்திருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்லே ரிட்டன் ஆகிருக்கு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அடுத்து பி வேவ் பி வே வந்து நார்மல் நார்மல் டூ ஃபிபுனாக்கி டூவில் எடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்த் வேவ் ஹையை மார்க் பண்ணுங்கள் ஏ வேவ் டவுன் ஓகே இந்த பாயிண்ட் சரியா இந்த பாயிண்ட் நான் இங்கே மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன்னு பார்க்காண்டா இந்த பாயிண்ட் தான் ஸோ என்ன நடத்திருக்கு பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக கோல்டன் லெவல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டச் பண்ணியிருக்கு மார்க்கெட் டவுன் ஸோ அடுத்து என்ன தெரியணும் சிவிஐ ப்ரிடிக் பண்ணணும் சிவி எப்படி ப்ரிடிக் பண்ணணும் கரெக்டாக ஃபிஃப்த் வே டேப்பில் டச் பண்ணுங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் இங்கே டச் பண்ணுங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட் பியில் போய் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸ்டாப் பண்ணிட்டிங்கன்னா பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக அரௌண்ட் முப்பது வந்துருக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் வந்து வீடியோ போட்டேன் ஹண்ட்ரட் நூற்றி பத்து போயிட்டு இருக்கும்போது எஸ் பேங்க் வந்து கண்டிப்பாக முப்பது ரூபா வரும் அப்படின்னு வந்து நான் வீடியோ போட்டேன் அதுக்கு ரீசன் இதுதான் சரியா நிறைய பேர் வந்து விளையாட்டு அந்த டைம் கேட்டீங்க விளையாட்டு எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு ஸோ அவங்களுக்கு தெளிவாக அனலைஸ் பண்ணி டூட்டோரியலோட போட்டேன் இதுதான் வந்து அனலைஸ் அதுக்கான ரிசல்ட் இது தான் பர்ஃபெக்டாக வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் வந்து டச் பண்ணிச்சு சரியா இதான் வந்து சிவே அனலைஸ் ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் விளையாட்டுவே வந்து ஓரளவு ஒர்க் ஆகும் ஓரளவு தான் ஒர்க் ஆகும் அது கூட நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங் தெரியணும் தெரிஞ்சால் தான் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் கிடையாது சப்போர்ட் அனலைசன்ஸ் கேண்டில்ஸ் தெரிஞ்சால் எங்கே வேணாலும் ட்ரேட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து எந்த மார்க்கெட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் சப்போர்ட் அனலைசன்ஸும் கேண்டில்ஸும் சிக்னல் கொடுக்காம எந்த மார்க்கெட்டும் மூவ் ஆகாது சரியா ஸோ கிளியாட்டு வந்து ட்ரேடிங் பர்பஸ்க்காக கிடையாது திரும்பவும் சொல்கிற நாலேஜ் பர்பஸ் சரி ஓகே இப்போ மார்க்கெட் எக்ஸ்பிளைன் நடந்துட்டு இருக்கு வேவ் முடிஞ்சு திரும்ப வந்து கரெக்ஷன் ஆகி திரும்ப அடுத்த நெக்ஸ்ட் எலியாட்டு வே ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் வே எலியாட்டு வே ஃபார்ம் ஆகணும்னா ரூல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஃபார்ம் ஆகிறது இந்த தேர்ட்டியை தாண்டி போகக்கூடாது போச்சுன்னா அந்த எலியாட்டு வே ஃபெயில்டு அடுத்து தேர்ட் வே ஃபோர்த் வே ஃபிஃப்த் வே ஸோ அடுத்து என்ன நடக்கும் ஒரு கரெக்ஷன் கரெக்ஷனுக்கு என்னது ஏபிசி டூல் ஏ பி சி சரியா ஸோ இதுதான் வந்து எலியாட்டு வே எலியாட்டு வே எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கண்டினியூஷன் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வேவ் ஃபார்ம் ஆகும்போது நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா இங்கே இருந்து ஃபிஃப்த் வே வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வேணும் இந்த கரெக்ஷனை செகண்ட் வேணும் எடுப்போம் சரியா அடுத்து தேர்ட்
ஓகே இப்படிதான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்தவே ஃபார்ம் ஆகிறது வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா இந்த தேர்ட்டி லெவலுக்கு கீழே மார்க்கெட் போயிட்டு அப்படின்னா அது பாசிபிள் இல்லை சரியா ஸோ இதாங்க இது சரியாட்டுவே முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன முடிஞ்ச அளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் புரிஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இது ரிலேட்டடாக அவ்வளோ சஜஷன்லாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி விளையாட்டுவே வந்து உங்கள் நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யார் இப்படிலாம் இரு போகலாம் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக நீங்கள் கற்று வச்சுக்கலாமே தவிர இதை வச்சு தான் ட்ரைட் பண்ணும் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டலாக வந்து லாஸ் ஆகும் ஏன்னா விளையாட்டுவே வந்து வரையறுக்கப்பட்ட தேரி கிடையாது ஒவ்வொருத்தராலையும் பிரைவேட்டாக வந்து அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க சஜஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேரி ஸோ அதை நம்பி நீங்கள் வந்து காசு கட்டி இப்போ படித்தாலும் சரி தான் ஆர் ட்ரேட் பண்ணாலும் சரி தான் ஏர்ன் பண்ணுறதை விட லாஸ் பண்ணுறது தான் அதிகமாக பண்ணுவீங்க ஸோ நம்ம வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வேணும் இதோட தொடர்ச்சி அதாவது இதை தொடர்ச்சி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது விளையாட்டு வேலை வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து வீடியோ வந்து மேக் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் நார்மல் வீடியோஸாக கிடையாது அட்வான்ஸ் லெவல் டுட்டோரியல் ஸோ உங்களோட விருப்பம் இருந்தால் மட்டும்தான் தொடர முடியும் சரியா ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்